నేను ఇప్పుడు చేసింది తప్పని నాకు తెలుసు చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవటం ఇంకో తప్పని కూడా నాకు తెలుసు కానీ వేరే దారి లేదు మన చట్టంలో ఎన్ని పేనలు కోర్స్ ఉన్నాయో అంతకన్నా ఎక్కువ లోపాలు కూడా ఉన్నాయి ఎవరు ఏ తప్పైనా చేయొచ్చు ఏ శిక్ష లేకుండా ఈ చట్టం నుంచి అతి సులువుగా తప్పించుకోవచ్చు డబ్బుంటే పవర్ ఉంటే ఇందుకెన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి దేశాన్ని కాపాడాల్సిన మంత్రి పదవిలో ఉండి కోటాను కోట్లు అవినీతితో సంపాదించి ఇవాళ ఏ శిక్ష అనుభవించకుండా సిగ్గు లేకుండా ఎదుటి వ్యక్తుల గురించి పత్రికల్లో ఎట్టలు చూపిస్తున్నారు దీనికి కారణం మన చట్టం తను చేసిన అవినీతి నిరూపించబడి జైలుకు వెళ్లిన తర్వాత తను జైల్లో ఉండి తన బాధ్యని ముఖ్యమంత్రిని చేసి తిరిగి రాష్ట్రాన్ని తన గుప్పెట్లో ఉంచుకున్నాడు ఒక రాజకీయ నాయకుడు దీనికి కారణం ఏమిటి ది సిస్టమ్ ఆఫ్ అవర్ లా చట్టం వాళ్లతో చేతులు కలపలేదని పగా ప్రతీకార వాంఛతో చట్టాన్ని వాళ్ళ చేతుల్లోకి తీసుకుని ఎన్నో దోపిడీలు హత్యలు చేసి చివరికి క్షమాభిక్ష అన్న పేరుతో ఈ సర్వసభ్య సమాజంలో బ్రతకాలని ఆశపడుతున్నారు అది ఏమి తప్పు కాదు వాళ్ళు ఎన్నికల్లో నుంచుంటున్నారు ఎమ్మెల్యేలు అవుతున్నారు ఎంపీలు అవుతున్నారు ముఖ్యమంత్రులు అవుతున్నారు అంతెందుకు ఏదో ఒకరోజు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయినా ఆశ్చర్యపోవాల్సింది ఏమీ లేదు ఇది ఈ చట్టంలో ఉన్న తప్ప లేక ఈ చట్టాన్ని గౌరవిస్తున్న ప్రజల్లో ఉన్న తప్ప నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ దేశంలో ఒక గాంధీ కాదు వందలు వేలు లక్షలాది మంది గాంధీలు ఉన్నారు వాళ్ళందరి రక్తంతో కన్నీటితో త్యాగంతో కలిసింది ఎన్టీఆర్ వాళ్ళందరి అస్తమయంలోంచి ఉదయించిందే మన జాతీయ పతాకం శిలా విగ్రహమైంది ఒక సుభాష్ చంద్రబోస్ శిలలుగా మారింది అందరో బోసులు అటువంటి మహా మహా నాయకుల అందరి వల్లే ఇవాళ మనం అనుభవిస్తున్నామే స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యాలు రైట్ ఆఫ్ స్పీచ్ రైట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ స్టేటస్ లిబర్టీ ఆఫ్ టాక్ లిబర్టీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బిలీఫ్ ఫెయిత్ అండ్ వర్షిప్ ఇవన్నీ వచ్చింది ఇటువంటి పవిత్రమైన భారతదేశాన్ని అమ్మటానికి విచ్ఛిన్నం చేయటానికి కుట్ర పండిన వీడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ధన బలం వల్ల కానీ లేక పలుకుబడి వల్ల కానీ చట్టం దించి శిక్ష నుంచి తప్పించుకోకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే నా కొడుకుని నో ఐఎమ్ సారీ ఈ దేశద్రోహిని కాంచి చంపాను చట్టానికి ప్రాణం కావాలి ప్రాణం లేని చట్టం మగదనం లేనిది ది లా వితౌట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇవాటిక మనకు స్వతంత్రం వచ్చి యాభై సంవత్సరాలై ఈ సమయంలో మనందరి కర్తవ్యాన్ని గుర్తు చేయి తలుచుకుందాం మనం చేయలేదేం కాదు తప్పు చేసిన వాళ్ళకి తగిన శిక్ష విధించాలి వాడు చిన్నవాడే కావచ్చు పెద్దవాడే కావచ్చు ఆ దేవుడే కావచ్చు వాడు శిక్షించబడాలి అప్పుడే వచ్చే యాభై సంవత్సరాలు మే పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు ప్రశాంత భారతిని చూడగలుగుతారు మనశ్శాంతిగా బతకగలుగుతారు ఇదే నీ ప్రతి భారతీయుడి కోరుకుంటున్నా నా కనసారి కోరిక జై హింద్ జై హింద్ జై హింద్ జై హింద్ జై హింద్ జై హింద్ జై హింద్